ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ കപ്പ മത്തി അടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കപ്പ മത്തി കോമ്പിനേഷൻ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ ഇതിനായി ഒരു കിലോ കപ്പയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിവിടെ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ആറോ ഏഴോ ചെറിയുള്ളി ഒരു പച്ചമുളക് അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് അരഞ്ഞു പോകണ്ട നമ്മൾ തേങ്ങ ചമന്തിക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല ആ ഒരു പരിപാടത്തിന് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് കപ്പയിലോട്ട് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആക്കുന്നതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇത് ചൂടായപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അറിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം എരിവ് ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മസാലയുടെ പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൂര്യക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മത്തി ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ തിളഞ്ഞിട്ട് ദശം മാത്രമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ മത്തി സാധാ മീനിൽ പുരട്ടുന്ന ആ മസാല തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളകും പൊടി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മസാല ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് മത്തിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സിലുള്ള മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു വായിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക ഇത് വാട്ടിയെടുത്ത് വായിലിടത് ഇനി കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ട് ഈ വായിലോട്ട് വെച്ച് ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇത് കൈമ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക നല്ല കട്ടിയിൽ ഇത് പരത്തിയെടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ്സ് വെച്ചെടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ മടക്കി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കി വരുന്ന കപ്പ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആവിയിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഇഡ്ഡലി പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഓരോന്നായി ഇതിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക വെള്ളം തിളച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇഡ്ഡലി പാത്രം വെച്ചുകൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും കാരണം എല്ലാതും ഓൾറെഡി വെന്ത് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് അധികം വേവാനൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ അത് ഇഡ്ഡലി പാത്രം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് എടുത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ കപ്പ മത്തിയുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അത്ര ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ